வணக்கம் வெல்கம் டு மவுத் ஃபீல் இன்றைக்கி ஆனியன் டொமேட்டோ ஆம்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக ஆம்லெட்டுன்றது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேர்ட் இதோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா முட்டை மற்றும் ஆயில் இதை மோஸ்ட்லி பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லைனா பிரான்ச்சுக்கு சர்வ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நிறைய நாட்டில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் முட்டை போடாமல் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஆனியன் அண்ட் டொமேட்டோ யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆம்லெட் செய்யலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபைனாக சாப் பண்ண ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ்ட் ஆனியன்ஸ் ஒரு தக்காளி சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி கரவாப்பில் கொஞ்சம் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவையான அளவு மஞ்சள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு குளியல் பொடி செய்கிறதுக்காக அம்மா பைத்தம் பருப்பு மாவு கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சுருந்தாங்க டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கோன்னு நாங்கள் ஸோ நைஸாக அதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன் கொஞ்சமாக உடச்சக்கல்ல மாவு தேவையான அளவு எண்ணெய் அவ்வளோதாங்க இப்போ ரெசிபி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா சரி இது நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு பெரிய ரெசிப்பிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க எடுத்து வச்சுருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் எப்படி ஆம்லெட் ஊற்றுவீங்களோ அதே மாதிரி இதை ஊற்றி நம்ம திருப்பி போட்டு எடுத்துட்டா ரெடி நான் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஆம்லெட் செய்கிறதுக்கு எல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வைக்கிறேன் நீங்கள் அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன நீதி கதை கேட்டுட்டு வந்துடுங்க இது கொஞ்சம் வேடிக்கையான கதைனே சொல்லலாம் இது நிறைய பேர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் எனக்காக இன்னொரு தடவை கேளுங்க ஒரு ஊரில் நல்ல உழைச்சி வேலை செய்கிற ஒரு அப்பாவுக்கு ஒரு சோம்பேறியான பையன் ஒருத்தன் இருந்தான் அவனை எப்படியாவது திருத்தி நல்ல உழைப்பாளியாக மாற்றணும்னு சொல்லி அவர் ஒரு ஐடியா பண்ணார் ஒரு ஜோடி மாடையும் ஒரு செக்கையும் வாங்கி கொடுத்து நீ தனியாக போய் எண்ணெய் ஆட்டி பொழைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அமிச்சிட்டாரு நம்மால தான் சோம்பேறியாச்சே அவன் எப்படி வேலை செய்வான் அவன் ஒரு ஐடியா பண்ணான் ரெண்டு மாடியும் செக்கில் கட்டிட்டு அந்த மாட்டு கொம்பு மேலே சலங்கையை கட்டி விட்டான் அப்போ தான் அந்த மாடு சுத்தம் போது சலங்க சத்தை கேட்கும் மாடு சுத்துறதை நின்றுடுச்சுன்னா சலங்க சத்தமும் நின்றோம் அப்போ மட்டும் மாட்டை கவனித்து ஓட விட்டால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் போய் படுத்து தூங்கிட்டான் நல்லா தூங்கி எழுந்து வந்த பார்த்த பையனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அது என்ன ஆச்சரியம்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்கில் போட்ட எள்ளு அப்படியே இருக்குது ஆனால் மாடு மட்டும் சுற்றிட்டே இருந்தது என்னடா இது இவ்வளோ நேரம் சலங்க சத்தம் கேட்டுட்டு தானே இருந்தது ஆனால் என்ன இன்னும் ஆட்டப்படலையே அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியத்தில் இருந்தான் சரி நம்ம கொஞ்சம் மறைஞ்சி இருந்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி போய் மறைஞ்சி வேடிக்கை பார்த்தான் இவன் மறைஞ்சதும் அந்த மாடுங்க சுத்தரதை நின்றுட்டு நின்ன இடத்துலேயே வெறும் தலையை மட்டும் ஆட்டிட்டு இருந்ததுங்க அப்போ தான் அவனுக்கு விஷயமே புரிஞ்சுது ஆஹா மாடு நம்மளை போல் சோம்பேறியாத்தான் இருக்குது இந்த கதையில் பெருசாக நீதியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க பட் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா நம்ம ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா தாட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் நம்ம தாட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா பிஹேவியரும் சேஞ்ச் ஆகும் நம்ம பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா நம்ம பண்ணுற ஆக்ஷன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும் ஃபைனலாக நம்ம ஆக்ஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா நம்ம ரிசல்ட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ நான் சொன்ன இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் இன்டர்நெட்டில் படித்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் ஷேர் பண்ணிட்டேன் ஸோ நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு ஆக்ஷனோடைய ரிசல்ட்டும் நம்ம தாட்டை வெளிப்படுத்துது ஸோ நம்ம எண்ணங்கள் எப்போவுமே நல்லா இருக்க பட்சத்தில் கண்டிப்பாக நமக்கு நல்லது தான் நடக்கும் இதில் எந்த சந்தேகமும் வேணாம் சரிங்க உங்களை ரொம்ப போர் அடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ரெசிபிக்கு போகலாம் சரி இப்போ நம்ம பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஆம்லெட் ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு தவாவை சூடு பண்ணி நம்ம இப்போ ஆம்லெட் ஊற்றியாச்சு இதை கொஞ்சம் லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் ஆம்லெட் ஊற்றுனதும் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வெந்த அப்புறம் கொஞ்சம் திருப்பி போட்டு அடுத்த சைடாக நல்லா வெந்த அப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் இதில் தக்காளி வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா உங்களுக்கு என்ன காய் பிடிக்குமோ அந்த காயை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பைத்தம்பருப்பு மாவு தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை நீங்கள் கடலை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் பட் பைத்தம்பருப்பு மாவும் இந்த ஒற்றைக்கல்ல மாவும் கொஞ்சம் நல்ல காம்பினேஷனாக சூப்பராக இருந்தது சாப்பிடும்போது அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம வெங்காய தக்காளி ஆம்லெட் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு சில டைம்லாம் என்னென்னே தெரியாது பயங்கரமாக பசிக்கும் ஏதாவது நல்லா சாப்பிட்லாம் போல் இருக்கும் அந்த டைமில் யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்லெட் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மவுத் ஃபீல்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு என்ன சொல்ல போகிறேன் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க அந்த பெல் ஐக்கானை கொஞ்சம் ப்ரெஸ்